Creo que de lo que tenemos que hablar necesariamente es de la situación que se plantea nueva situación política y de los efectos económicos que esto puede tener. Hay algunas cifras que yo quisiera dar y algunos antes, hechos también que quisiera comentar. Antes de ya que tomen la palabra, sé que es verdad que tanto en Barcelona como en Madrid hay algunas grandes empresas que están expresando su temor de retirar las inversiones o retirarse de España en el caso de que el Ayuntamiento de Barcelona caiga en manos de los que habían ganado y el de Madrid igual. Es verdad. Y he visto que son empresas importantes, inversiones importantes, sobre todo en el sector inmobiliario y otras en el sector tecnológico. Ahora bien, sí. quería saber si esto es un síntoma puntual o bien es un pensamiento generalizado en los grupos financieros posibles inversores en España. Sí, bueno, efectivamente. Pero antes de entrar en esto, quisiera hacer algún comentario personal, porque lo he vivido, respecto a lo que ha ocurrido en Madrid particularmente. Venga. Primero, me decía el lunes un viejo amigo venezolano, es directivo de PDVSA, PDVSA es la empresa nacional petrolera de Venezuela, que lo ocurrido el domingo en Madrid le recordaba lo que había sucedido en Venezuela antes de la toma del poder por Chávez que, como todos ustedes saben, ha llevado a la ruina más absoluta a un país riquísimo. Y me decía, en España oigo lo mismo, oigo mucho eso de que aquí no puede pasar lo de Venezuela. Dice, pero esto es exactamente lo mismo que pensábamos nosotros allí. Evidentemente, los resultados del 24 de mayo, amplificados por la toma del poder de una ultraizquierda bolivariana, es decir, populista y demagógica, con programas económicos y políticos demenciales que llevan subidas brutales de impuestos a la clase media, fundamentalmente van a subir los impuestos a la vivienda y al patrimonio, y protegiendo a los ocupas y a las comunas, lo que van a hacer es acelerar el hundimiento económico, político y social de España que inició Zapatero y que ha llevado a un nivel irreversible Rajoy. Sin embargo, hay una experiencia personal que quiero comentar y que de alguna manera plantea los temores de mucha gente, pero que yo lo he vivido el domingo, y que puede acabar trascendiendo lo económico y pasar al plano del enfrentamiento civil. El domingo por la noche en Madrid, los simpatizantes de Podemos, con las gorras rojinegras de la CNT y de los pistoleros de la FAI, que iban por el Paseo del Prado hacia la concentración en la cuesta de Moyano, pidiendo venganza, y yo pasaba por allí con el coche y uno de ellos y llevaba una soga, había bastantes grupos, y uno de ellos en un grupo eh, llevaba una soga en forma de horca y se cruzó delante de mi coche, levantó la soga y me dijo que nos iban a colgar a todos, lo cual Antonio recordaba tristemente lo sucedido en los meses previos a la guerra civil. Por ello, harían muy bien los dirigentes de Podemos frenando en seco a sus sectores más radicales, como está haciendo Cipras en Grecia, empezando por la señora Carmena, que ha decidido como prioritario, algo que es fundamental para los madrileños, acabar con todos los signos de Franco en Madrid que es solo una figura histórica, ofendiendo gratuitamente a media España, ha dicho que cerrará el club de campo y el golf para convertirlo en granjas y le gustaría liberar, aunque eso no es de su competencia, el 94% de los presos. Y claro, evidentemente a esta señora lo único que le falta es proponer grupos de autodefensa armados contra la violencia empresarial. Bien, y claro, ¿esto qué consecuencias está teniendo? Bueno, pues a nivel económico esta nueva sensación a la que se une y la que sostiene realmente la insensatez suicida de Pedro Sánchez, el líder del PSOE... Ahí que, está el tema, Roberto. Ese es, es el un tema. Zapatero Is. Ah, no, es que el tema Susana Díaz, que ya lo apunté, y con Pedro Sánchez, ahí está la explicación. Sigue. Ya, bueno, pero este irresponsable que no sabe dónde tiene a la mano derecha, proponiendo un amplio pacto con los radicales de Podemos, pues ha frenado en seco la inversión extranjera y buena parte de la nacional, que como es lógico, todos ellos prefieren ahora mismo esperar y ver. Las opiniones de las agencias de rating y de los principales bancos de inversión han sido simplemente devastadores. Para Merrill Lynch Bank of America, que publicó el mismo lunes un pequeño análisis, 
Dice textualmente, con los mercados crecientemente preocupados por Grecia, estos resultados van a tener efectos mucho más negativos de los que pensábamos en el corto plazo, particularmente sobre las acciones y el inmobiliario. Para el influyente Financial Times el lunes definía lo ocurrido como la victoria de la fragmentación, la confusión y la incertidumbre, justo lo que necesita la inversión para entrar en un país. Y luego todas las agencias de rating, empezando por Moody's y acabando por S&P, advierten a los inversores del riesgo que supone la irrupción de la izquierda radical en las dos mayores capitales del país. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahora mismo es que todas las inversiones que estaban previstas y con una particular intensidad en las ciudades de Barcelona y de Madrid, donde además se han anunciado medidas específicas contra las inversiones, como ha hecho la señora Colau en Barcelona. Sí. Y realmente nadie va a invertir. Y en el caso de los fondos buitre que estaban comprando activos en el inmobiliario uh -huh. en España, lo que va a ocurrir, bueno, está ocurriendo ya, es que han bajado los precios de sus ofertas. Es decir, si antes compraban una cosa por 100, ahora mismo, sobre todo en Barcelona y en Madrid, pues están ofreciendo por ella pues 60 o 70. Es decir, están bajando del 30 y el 40% las ofertas que tenían ya muy bajas, ofertas de fondos buitre típicamente, para poder comprar. Es decir, que lo primero que han conseguido esta victoria es una bajada de precios muy importante, muy significativa en el inmobiliario. Entonces esto es lo primero que se lo tienen que agradecer al triunfo de Podemos y a estas dos señoras que aparentemente van a gobernar Barcelona y van a gobernar Madrid. En el caso de Barcelona, hoy la cosa no empieza a estar tan clara porque Trías, que es el candidato de CIU, ha pedido la ayuda a Esquerra Republicana y al Partido Socialista de Cataluña que con la ayuda de los dos podría ser el, el alcalde de Barcelona. Y... Bueno, no sé lo que van a hacer, porque claro, el Partido Socialista de Cataluña va por libre y desde luego no le hace ni caso a lo que pueda decir Sánchez. Y luego es que la Republicana funcionará de otra manera, fundamentalmente en clave secesionista. Así que la victoria de Colau en Barcelona, que parecía cierta ayer, no parece tan cierta esta mañana. Por el contrario, desde el punto y hora que el irresponsable de Sánchez decida apoyar a Podemos, pues puede la señora jueza, Carmena, pues puede ser la alcaldesa de Madrid, lo cual va a hacer un daño irreparable a la ciudad, sin la menor sombra de duda. Desde un punto de vista económico voy a intentar ser más específico, porque lo primero que tienen que saber es que España necesita en el año 2015 21.300 millones de euros cada mes para no quebrar. Esto es una media, porque en los meses de julio y octubre necesita mucho más, casi el doble que esa cantidad. Esta cifra compara con los 1.700 millones de euros que necesita Grecia en junio para no quebrar. Y que no es claro que lo consiga, porque paradójicamente el triunfo de Podemos en España hace mucho más difícil que lo haga. Como señalaba también ayer el Wall Street Journal, Grecia debe llegar a un acuerdo con sus acreedores esta o la próxima semana. Pero, paradójicamente, el triunfo de su partido hermano, entre comillas, en España, hace mucho más difícil el acuerdo. Porque una cesión a Grecia llevaría a España y tal vez a Italia a pedir lo mismo. Y si la Eurozona podría haberse permitido ser generosa con Grecia, no se lo puede permitir en absoluto con España, porque sencillamente no tiene la capacidad económica para ello. Y continúa diciendo, la ironía es que en España el partido anti-austeridad haya ganado fuerza a pesar de que el gobierno de Rajoy sigue manteniendo unos déficits enormes. Esto es muy importante porque fíjense que el déficit de las administraciones públicas en España va a crecer, no va a disminuir en el año 2015 y en el año 2016, por encima del del 2014. El déficit primario sin contar los intereses de la deuda, que son casi tres puntos, son tres puntos de PIB, será este año en España del 2,5% o del 4% si sumamos el déficit de la seguridad social, que con independencia de que no aparezca como tal déficit porque se financia de momento con la caja de pensiones, sigue siendo un déficit en el sentido de que hay un agujero muy importante entre los ingresos y los gastos en la seguridad social y dentro de ellos el sistema público de pensiones. Pero fijaros que mientras España va a tener este déficit primario del 4%, en el año 15, Grecia va a tener un superávit primario del 1%. Para el Wall, esto es una contradicción que no se explica muy bien. El Wall Street Journal lo que dice es lo siguiente, 
y leo literalmente. Los socios de la Eurozona se han acostumbrado a los enormes déficits oficiales de España, permitiéndola sobrepasar los generosos objetivos que le fijaban. La austeridad en España ha sido una broma al lado de lo que se está obligando a hacer a Grecia apretándose el cinturón. Y concluía, los efectos de la crisis económica en España van a durar años. Es decir, el tema de España se está manteniendo solo y exclusivamente por el QE de la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo. Sin el déficit del QE, España quebraría, porque tendría que decir a sus acreedores lo mismo que acaba de decir el gobierno griego a los suyos, porque el gobierno griego no tiene al BCE detrás. Y dice, no podemos pagar porque no hay dinero, que es lo que ha dicho Grecia. En 2015, como he dicho antes, España tendrá que refinanciar porque no puede devolver ni un solo euro, ni este año, ni los siguientes, ni los previsibles, la mayor cantidad de su historia. 169.100 millones de euros, según afirmaba el Tesoro en enero. Claro que en el mes de octubre, en los presupuestos generales del Estado, el Tesoro decía que eran 155.000. Ahora ha cantado la gallina y son 169.000. 14.000 millones más, lo que lleva a que va a tener que emitir en el curso del año una cifra que es absolutamente para no creerse, 250.000 millones de euros, que es el 25% del PIB para financiar las amortizaciones y para endeudamiento nuevo, es decir, para seguir la fiesta. Esto significa 21.300 millones de mes de media, como he dicho, y eso es 12,5 veces más que Grecia cuando nuestro PIB es solo 5 veces. Sí, ahí hay, hay Pero, una contradicción inmensa. Las autonomías, además, tienen que devolver en este año 35.900 millones, que son cifras que ya, es decir, tienen que devolver al mes el doble Solo las autonomías, ¿eh? el doble de lo que tiene que devolver a Grecia, de los cuales de estos 35.900 millones, 7.600 son de Cataluña, que por supuesto no van a poder devolver y que será el Tesoro quien tendrá que asumir los vencimientos, por un lado, y la banca y los proveedores le tendrán que aplazar los pagos o los vencimientos también a las comunidades autónomas. No hace falta tener muchas luces porque hasta un niño se daría cuenta de que esto no se sostiene. España no tiene dinero para devolver nada y menos para endeudarse más. Y en consecuencia, como he dicho antes, España, si no fuera por el Banco Central Europeo, que nos mantiene con respiración asistida, suspendería pagos en cuestión de meses. Es evidente que esto es temporal y no puede durar. Y el desenlace del 24M lo único que va a hacer es acelerar todo este proceso de hundimiento y de suspensión de pagos de la economía española. Yo diría que esto es lo más importante y el resumen económico de lo que puede representar la toma del poder de las dos grandes capitales españolas, aparte de Valencia, por parte de la izquierda radical.